హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ వాట్ ఏ విన్ సిరీస్ డిసైడర్ కంప్లీట్ అవుట్ ప్లేడ్ ఇండియా న్యూజిలాండ్ మీద అన్ని విభాగాల్లోనూ పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించి ఏకంగా హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రన్స్ హ్యూజ్ మార్చిన్ తోటి గెలిచింది టీ ట్వంటీలకు సంబంధించి అఫ్కోర్స్ శ్రీలంక పేరు మీద హయ్యెస్ట్ మార్జిన్తో గెలిచినటువంటి రికార్డు ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరల్డ్ కప్లో శ్రీలంక కెన్యా మీద హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ రన్స్ తేడాతో గెలిచినా కూడా ఫుల్ మెంబర్ టీమ్స్ మీద హయ్యెస్ట్ మార్జిన్తో గెలిచినటువంటి రికార్డుని ఈ రోజున ఇండియా నెలకొల్పగలిగింది టాస్ గెలిచి ముందు బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి ఇండియా ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ శుభ్మన్ గిల్ వీరోచితమైనటువంటి సెంచరీ తోటి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ఫర్ ఫోర్ సాధించగలిగింది శుభ్మన్ గిల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ నాట్ అవుట్ సిక్స్టీ త్రీ బాల్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్స్ సెవెన్ సిక్సర్ సాయిన్ తోటి బట్ ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది నిజంగానే మ్యాచ్కి ఒక మొమెంటమ్ని తెచ్చినటువంటిది మాత్రం నెంబర్ త్రీలో వచ్చినటువంటి రాహుల్ త్రిపాఠి ఎగ్జాక్ట్ టూ హండ్రెడ్ స్ట్రైక్ రేట్ తోటి ట్వంటీ టూ బాల్స్లో ఫోర్ ఫోర్స్ త్రీ సిక్సర్ సాయిన్ తోటి ఫార్టీ ఫోర్ రన్స్ సాధించి సెకండ్ వికెట్కి కేవలం సెవెన్ ఓవర్స్లోనే ఎయిటీ రన్స్ యాడ్ చేసినటువంటి సమయంలో ఇండియా ఒక బలమైనటువంటి పునాదిని వేసుకుంది దాని మీద శుభ్మన్ గిల్ హార్దిక్ పాండ్య ఇన్నింగ్స్ని సరైనటువంటి రీతిలో తీసుకెళ్లారని చెప్పుకోవచ్చు ఫోర్త్ వికెట్కి ఫార్టీ బాల్స్లోనే హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ హార్దిక్ పాండ్య అండ్ శుభ్మన్ గిల్ మధ్యన హార్దిక్ పాండ్య ఈ సిరీస్లో అటు బ్యాట్ తోటి బాల్ తోటి కూడా రాణించడం కారణంగా మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఈ మ్యాచ్లో కూడా హార్దిక్ పాండ్య వెరీ యూజ్ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ సెవెంటీన్ బాల్స్లో ఫోర్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ సాయిన్ తోటి థర్టీ రన్స్ సాధించాడు మధ్యలో ఆఫ్ కోర్స్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా తన వంతుగా కేవలం థర్టీన్ బాల్స్లోనే వన్ ఫోర్ టూ సిక్సర్ సాయిన్ తోటి ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ యాడ్ చేయగలిగాడు దాంతో అటు థర్డ్ వికెట్ కూడా కీలకమైనటువంటి ఫార్టీ త్రీ రన్స్ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పబడింది కానీ న్యూజిలాండ్ క్యాప్టెన్ శాంట్నర్ ఎక్కడ పొరపాటు చేశాడో అర్థం కావట్లేదు సెకండ్ ఓవర్లోనే బ్రేస్వెల్ని తీసుకుని వచ్చాడు ఇషాన్ కిషన్ ఎల్బిడబ్ల్యూగా అవుట్ అయ్యాడు మొత్తం మీద లాస్ట్ సెవెన్ ఇన్నింగ్స్లో ఇషాన్ కిషన్ ఆఫ్ స్పిన్నర్కి ఫిఫ్త్ టైం అవుట్ అయ్యాడు సో ఆఫ్ స్పిన్నర్ని ఆడటంలో ఇషాన్ కిషన్కు ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ని గమనించినటువంటి శాట్నర్ సెకండ్ ఓవర్లోనే బ్రేస్వెల్ని తీసుకుని వచ్చి సక్సెస్ అయినా కూడా ఆ తర్వాత అతనికి మరొక ఓవర్ ఇవ్వకపోవటం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది ఈవెన్ అలాగనే డారెల్ మిచ్చెల్ ఇన్నింగ్స్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ వేశాడు కేవలం సిక్స్ రన్స్ మాత్రమే ఇచ్చి వికెట్ని కూడా సాధించాడు సో అలాంటి బ్రేస్వెల్ అండ్ డారెల్ మిచ్చెల్ సర్వీసెస్ని శాంట్నర్ సరిగా ఉపయోగించుకోలేదేమో అనిపించింది వీళ్ళ బౌలింగ్ గణాంకాలని చూసినప్పుడు ఈ మ్యాచ్లో రెండు టీములు కూడా చిరొక మార్పుతోటి బరిలో దిగాయి హార్దిక్ పాండ్యాకి అహ్మదాబాద్ వికెట్ చాలా చక్కగా తెలిసినటువంటిది ఐపీఎల్ ఫైనల్స్ ఆడినటువంటి ఇదే వికెట్ మీద ఆ యొక్క వికెట్ ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అని తెలియటంతో చహల్ స్థానంలో ఉమ్రాన్ మాలిక్ని తీసుకున్నాడు అలాగనే న్యూజిలాండ్ కూడా ఒక మార్పు చేసింది డెప్టెంట్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ మీడియం పేసర్ బెంజమిన్ లిస్టర్కి స్థానం ఇచ్చింది బట్ ఆఫ్ కోర్స్ బహుశా మొదటి మ్యాచ్ని లిస్టర్ మర్చిపోవాల్సిందే ఫోర్ ఓవర్స్లో ఫార్టీ టూ రన్స్ కన్సీడ్ చేశాడు ఆ తర్వాత టూ థర్టీ ఫైవ్ టార్గెట్ చాలా పెద్దది ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక బ్యాట్స్మెన్ చివరి దాకా నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏ రకంగా ఇండియన్ ఇన్నింగ్స్లో శుభ్మన్ గిల్ చివరి దాకా నిలబడ్డాడు ఆ రకంగా బట్ మిడిల్ ఆర్డర్లో డారెల్ మిచ్చెల్ మినహాయిస్తే ఏ బ్యాటర్ కూడా వికెట్ మీద నిలబడలేకపోయాడు ఇన్నింగ్స్ బౌలింగ్ని ఓపెన్ చేసినటువంటి హార్దిక్ పాండ్య మొదట్లోనే బ్రేక్ త్రూల్ని అందించాడు ఫోర్ ఓవర్స్ సిక్స్టీన్ రన్స్ ఫోర్ వికెట్స్ హర్షదీప్ సింగ్ త్రీ ఓవర్స్లో సిక్స్టీన్ రన్స్ ఇచ్చి టూ వికెట్స్ ఈ రోజున జట్టులో వచ్చినటువంటి ఉమ్రాన్ మాలిక్ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ టూ పాయింట్ వన్ ఓవర్స్ కేవలం నైన్ రన్స్ కన్సీడ్ చేసి టూ వికెట్స్ని సాధిస్తే శివం మావి కూడా టూ ఓవర్స్లో కేవలం ట్వెల్వ్ రన్స్ మాత్రమే ఇచ్చి టూ వికెట్స్ని తీసుకున్నాడు కుల్దీప్ యాదవ్ ఒకే ఒక్క ఓవర్ వేశాడు ట్వెల్వ్ రన్స్ ఇచ్చాడు మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఓవర్స్లో న్యూజిలాండ్ సిక్స్టీ సిక్స్కి ఆల్అౌట్ అయితే ట్వెల్వ్ ఓవర్స్లో లెవెన్ పాయింట్ వన్ ఓవర్స్ మీడియం పేసర్లే వేశారు అంటే అర్థమవుతోంది హార్దిక్ పాండ్య వికెట్ని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా రీడ్ చేశాడు అనేటువంటిది మొత్తం మీద సిరీస్ని రెండు ఒకటితోటి ఇండియా సొంతం చేసుకోగలిగింది స్వదేశంలో తనకి తిరుగులేదు అని మరొకసారి 
ప్రూవ్ చేసుకుంది ఈ ఇన్నింగ్స్లో షుమన్ గిల్ అనేక రికార్డులని నెలకొల్పాడు పర్టికులర్గా టీ ట్వంటీలో ఇండియా తరఫున అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ని సాధించినటువంటి బ్యాటర్గా నిలబడ్డాడు విరాట్ కోహ్లీ లాస్ట్ ఏషియా కప్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద సాధించినటువంటి వన్ ట్వంటీ టూని బీట్ చేసి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ నాట్ అవుట్ అలాగనే ఇండియా తరఫున మూడు ఫార్మేట్లలోనూ సెంచరీలు చేసినటువంటి ఐదవ బ్యాట్స్మెన్గా కూడా ఈ రోజున శుభ్మన్ గిల్ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేశాడు అంతేకాకుండా యంగెస్ట్ ప్లేయర్ టు రీచ్ దిస్ అచీవ్మెంట్ అనేటువంటిది కూడా శుభ్మన్ గిల్ పేరు మీదే ఉంది ఈ రోజున అటు ఇండియా తరఫున సురేష్ రైనా కేఎల్ రాహుల్ రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత ఈ రోజున శుభ్మన్ గిల్ మూడు ఫార్మేట్లలోనూ సెంచరీ చేసి ఒక అరుదైన రికార్డ్ని తన పేరు మీద రాసుకోగలిగాడు ఇదే న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో వన్ డేలో డబుల్ సెంచరీ చేసినటువంటి శుభ్మన్ గిల్ ఆ ఫామ్ని కొనసాగిస్తూ ఈ రోజున మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఇన్నింగ్స్ని ఆడి నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకుల్ని అలరించాడు ఓవరాల్గా న్యూజిలాండ్ టీ ట్వంటీలకి సరిపోయినటువంటి టీం అయినా కూడా ఈ రోజున కొన్ని ఫీల్డింగ్ తప్పిదాలు కూడా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాయని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు పర్టికులర్గా శుభ్మన్ గిల్ థర్టీ త్రీ మీద ఉన్నప్పుడు బ్లేయర్ టిక్నర్ క్యాచ్ని వదలటంతో దాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకున్న శుభ్మన్ గిల్ ఆ తర్వాత ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి ఒక భారీ కోర్ అతను వ్యక్తిగతంగా సాధించడమే కాకుండా ఇండియా సాధించే విధంగా చేయగలిగాడు ఓవరాల్గా ఇట్స్ ఏ గుడ్ సిరీస్ విన్ ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఇంకా ఇండియాకి అటు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియాతో అలాగే వన్ డే సిరీస్ ఉంది కానీ ఐపీఎల్ దాకా ఇంకా టీ ట్వంటీలు లేవు సో ఆక్రమంలో టీ ట్వంటీ సిరీస్ని అందులోనూ న్యూజిలాండ్ లాంటి ఒక బలమైన టీం మీద విజయాన్ని సాధించి మరొకసారి తన ప్రత్యేకతని ఆధిపత్యాన్ని చాటింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలతో ఈ నెల తొమ్మిది నుంచి నాలుగు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్ ప్రారంభం కాబోతోంది ఇట్స్ ఎ రియల్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండియన్ టీం అని చెప్పచ్చు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ Thanks for watching Games and Goals.